ጤናስጥርሊኝ የፕራይም ሚዲያ ፕራይም ሎክ ተከታታዮቻችን ዛሬ ሳመንታዊ ዝግጅታችንን ይዘንቀርበናል እንግዲህ ዛሬ ምንዋይበት በዲያስፖራ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ሊያበረክቱ የሚችሉ አስተዋጽኦ የተመለከተ ነው ምንዋየው እንግዲህ በዲያስፖራ ምን ኖሮ ኢትዮጵያውያኖች እንደገል ቤተሰብን በመርዳት የተቸገረን በመርዳት በፖለቲካውም በኢኮኖሚውን እንደግልን ሳተፋለን ግን ጠቅለል ባለ እንደ አደረጃጀት ምን ያህል ኢኮኖሚ ላይ ተሳትፈናል ወይስ መሳተፍ እንቻላለን የሚሉትን እንግዲህ በመጠቃቀስ ነው ከጓደቼ ከተለመደው ከኢንጂነር ዳሻው ኢዳአ እንዲሁም ከወይዘሮ ለደት ሙላታና ከዶክተር ማርቆስ በቁቶ ጋር መናደርገው ውይይት ነው እስኪ የዛሬው ውይይት ለመጀመር ዶክተር ማርቆስ ከ ካርሶን ነው የሚጀምረው ዶክተር ማርቆስ በዲያስፖራ በብዙ ለረጅም አመት በፖለቲካም በቢዝነስም ውስጥ የተሳተፉ ናቸው በዚህ አንጻር እስካሁን እኔ እስከማቀው ደረጃ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማጠናከር ብዙ ነገር እንደሰሩ በግል ለማቃለሁኝ ግን በቢዝነስ ማሉበትና የዲያስፖራዎች ድርሻ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ድርሻ በኢትዮጵያ ውስጥ አስተዋጽኦአችን ምን መሆን አለበት የሚለውን እስቲ ከርሶ ሊጀምር ዶክተር ማርኮስ ከጥሩ ጥያቄ ነው በጣም አመሰግናለሁ ፕራይም ሚዲያ እንዲሁም አዴ ابراہیمን እና ይሄ ጥያቄ በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው እና እዚ ውጭ ሀገር ሆነን سنኖር ዋናው ዚያገር ያለው ምንድነው ያለን የኑሮአችን ላይፋችንን እና በቢዝነስም ሆነ በስራ ለማጠናከር ነው ያለው ትልቁ እንትን አሜሪካ ነገር ይሄ ነው ግን የወጣንበት አገር ኢትዮጵያ ብንወስድ አገራችን ናት ከአለም ደረጃ አንጻር እንኳን ስናይ ባህኑ ደረጃ the third poorest country in the world በአለም ውስጥ በደህነት ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለች ሀገር ናት በዚሁ መጠን ደሞ ስናይ ባለፉት ሜቢ 10 ታመታት ወደ ላይ ለመውጣት በጣም ትግል ያደረገች ያለች ሀገር ናት ባለው ሪሰርች ስናይ ማለት ነው እና ያቺ ሀገር ፖለቲካው ከኢኮኖሚ ጋር ነው የሚሄደው ዋናው ትግሉ ማድረግ ያለብን ከኢኮኖሚው ጋር ነው ህዝባችን በቀን አንድ ጊዜ በልቶ የሚኖር 50% ወይም 50% ማለት እዛ አገር ከአለም የደህነት ፓቨርቲ ላይን ምሉት አለ ከአለም ፓቨርቲ ላይን በታች ናቸው 50% የኢትዮጵያ ህዝብ ግማሹ ዓለም ከመታስቀምጠው መስፈርት የደህነት መለኪያ አይን ከሱ በታች ናቸው ያ ማለት በጣም በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ማለት ነው እና ይሄ حزب ወደፊት በዚ 21st century ባለን በቴክኖሎጂ ሆነ በኢኮኖሚ ዓለም ይያደረች ባለች ጊዜ እቺ ሀገር በፖለቲካው ብቻ ሳትሆን ወደፊት አርቀን ማየት አለብን 50 30 40 አመት ብለን የዚች ሀገር ኢኮኖሚ ምን መሆን አለባት የምል የመንግስት እይታ ያስፈልጋል ህዝቡም ይሄንን ትኩረት አድርጎ ማየት ያስፈልጋልና ዲያስፖራ ያለው حزب በዚህ ሰዓት የምኖረው አብዛኛው ያደጉት አገራት ውስጥ ነው የሚኖረው developed country western arab ager bitosdu asia yetim ager bitosdu diaspora yallo hizb be economy yaddegu ager iyaddegu betam iyaddegu ballut agerat ust no min min norawna abzanyaw sira serto min nor hizb no na income yallo hizb no emilafa hizb no na ka etiopia hizb yilk tinish aqim yallo hizb no እና ለምሳሌ አሜሪካ ብትወስዱ አሜሪካን አገር ውስጥ አሜሪካ በመታስቀምጠው መስፈርት 
ፓቨርቲ ላይን በመታስቀምጣው ከውጪ የሚመጡ ኢሚግራንት በተሻለ ሁኔታ ነው ያሉትና ጥሩ የምሰሩ የራሳቸው ኑሮ የሚኖሩ ቋሚ የሆነ ገቢ ያላቸው ሰዎች ናቸውና ያን ሲያደርጉ ምንድነው በዚ ባደገች አገር ውስጥ ያላቸውን ገንዘብና በጣም በሚሊየን ዶላር ምንቀሳቀሱ አገር ውስጥ ኢንቨስት አርገው ያላቾን የኑሮ ደረጃ ወደ ላይ ማንሳቱ በጣም ይከብዳቸዋል ግን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገራቸው በጣም ደሃ አገር ላይ ግን ከአገሪቷ ህዝብ በጣም የተሻሉ ናቸው ዲያስፖራዎች እና በቁጥርም ደግሞ ባልፉት 30 አመታት አብ ኢትዮጵያውያን ከያንዳንዱ ቤተሰብ ቢያንስ ቢያንስ በጣም እርግጠኛ ነኝ 60% ወይም 60%ቱ ቤተሰብ የሆነ አይነት የራሱ ዘመዱን ካባይሆን የሚያቆው ቤተሰቡን ካሳ የሚያቆ ሰው ውጪ ያለው እና ሚሊየንስ ናቸው ውጭ ሀገር የሚኖሩት እና እነዚህ ሰዎች አገራቸው ላይ ፎከስ ካደረጉ ሚኒ ኢንቨስተርስ ሊሆኑ ይችላሉ በጣም ትላልቅ ኢንቨስተሮች ሳይሆኑ ካረ በገር እንደምመጡ እነዚህ ሚሊየነሮች እነዚህ ሄደው አገሪን የሚበዘብዙ አይነት ለራሳቸው ጥቅም የአገሪቷን ሀብት ወደ አገራቸው የሚያወጡ ሳይሆኑ እነዚህ ኢትዮጵያውያን በሄደት በአምስት በአስር አመት ትላልቅ ኢንቨስተሮች ሊሆኑ የሚችሉት እዛ ደሃ አገር ላይ ቢሰሩ ነው እና ዲያስፖራዎች የነሱ ትግል ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተስፋ ናቸው እንደዛ ነው መታየት ያለበት ሪሶርስ ናቸው very resourceful እና ዲያስፖራዎች አገራቸውን ለማሳደግ ፕላኑ ብኖርና መንግስቱም ሪሰፕቲቭ የሆነ ፖሊሲ ብኖረው በሚቀጥሉት 20 አመት ለምሳሌ ዛሬ ቢጀምሩ በሚቀጥሉት 20 አመት ያቺን አገር ካለችበት GDP ወይም ፔር ካፒታ ወደ ላይ ሊያወጡ ይችላሉ ግራፉን በየገምታለሁና የዲያስፖራው አቅም የዲያስፖራ አቅሙን ነው እንግዲህ ምናየው ዲያስፖራው ሁሉም ሰው ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋል በአገሩ ሁሉም ሰው ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋል እና ግን የሆነ ችግር ስላለው ነው ፖቴንሻሉ አለው የዲያስፖራው ህዝብ አገሪቷን ለማሳደግ ይችላል የሚል እይታ ነው ያለኝ መስራት ያለብን ደግሞ በምን መልኩ ነው ዲያስፖራውና አገሪቷ ያሉ አገሩ ኢትዮጵያው የኢትዮጵያ የቢዝነስ የኢንቨስትመንት ፖሊሲው ሰላሙ ሁሉ ነገሩ ምን ያህል አመርቂ ነው ምን ያህል ሪሰፕቲቭ ነው የሚለው ነው እንግዲህ ጥያቄው እንጂ ዲያስፖራው ለኢትዮጵያ በጣም 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 አስፈላጊ ነው ከትላልቅ ኢንቨስተሮች ልክ ኢትዮጵያውያኖች ሚኒ ኢንቨስተርስ እነዚህ ናቸው ያቺን አገር ሊያሳድጉ የሚችሉት የሚል እይታ ነው ያለው በጣም ጥሩ ከዶክተር ማርቆስ ከተናገሩት ውስጥ እኔ እንደ ሐሳብ ከያስኩት ዲያስፖራ በስፋት እዚህ እንኳን ባለበት ሀገር ሃይስት ኢንቨስተር ባይሆንም ባሎ አቅም ከኢትዮጵያ ከሚኖሩት የተሻለ ስለሆነ ያለውን አሰባስቦ ኢትዮጵያ ሄዶ በተለይ ዋና ትላልቅ ኢንቨስተሮች ሆኖ ባይጀምሩ ባደጉበት በተወደዱበት አካባቢ ኢንቨስት ቢያደርጉ እዛ አካባቢ ያሉትን የስራ እድል በመፍጠር ወደ ማደግ አካባቢውንም ኢኮኖሚውን ወደ ማሳደግ ደረጃ እንደሚደርሱ ነው ጥሩ ሐሳብ ነው በዚህ ወደ ልደት ለለፈና እንግዲህ ልደት ዲያስፖራ ስንኖር ብዙ የምናያቸው ነገሮች አሉ የስራ ዘርፍ ለምሳሌ አንቺ የህክምና ሙያ ውስጥ ነው ያለሽው በዛ በኩልም እየሰራሽ ነውና በህክምና መልኩ ስናይ ዲያስፖራ ከዚህ ወደ አገር ቤት ይዞ ሊሰራበት የሚችል ለምሳሌ ለሆም ሄልዝ ኬር የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ያለ አይመስለኝም እንደውም ሌሎችም አሉና ዲያስፖራ ሊሰራበት የሚችል ፖቴንሻል ወደዛ ሊውስ ደሚችል 
ባንቺ ሙያ መካባቢ ቢሆን እስኪ ምንድ እንዴት ነው መታየው እና የዲያስፖራ ኢንቨስትመንትን በተመለከተ ያለሽን አስተሳሰብ ተክናንዲ ባለ መንገድ በተቀርብ ይደንም በዚህ ወዳጅ ይለበጣ። ቴንክ ዩ ብርሃኔ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በ በኢንቨስትመንት ሲናዮ ዳያስፖራ ዶክተር ማርኮስ እንዳሉት በጣም ብዙ ፖቴንሻል ያለው ነው በጣም ብዙ ኦሬዲ ለኢትዮጵያ ብዙ ኢንቨስትመንትም ሆነ ሬሚተንስ ገንዘብ በመላክም ሆነ አገሩን ይረዳል ግን ያው በቂ አይደለም ብዙ ማድረግ እንችላለን አንድ ነገር አሁን ስለ ሆም ሄልት ኬርም ስቲ አለ ሰርቪሱ አለ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው ከዛ ወጣ ብቲ የለ እና ምንድነው እንዳልሹ ሰው ዳያስፖራው ኢንቨስትመንት በሚያደርግበት ቦታ ምን አይነት ነገሮች ናቸው እዛ ኢትዮጵያ ያሉት ነገሮች የፖሊሲ ነገሮች አሉ የመመቻቸት ነገሮች አሉ ቢዝነስ ለመከፈት አንድ አንድ ጊዜ የሚያስፈልጉት ነገሮች ያልተሟላ አይሆንልው አንድ አንድ ኤሪያ ውስጥ እና ያንን ነገር ለመከፈት ሪሞት የሆኑ ኤሪያዎች ሊከብድ ይችላል ሶ አዲስ አበባ ትንሽ ሞር የቀለለ ነገር ከሆነ እነሱ ሰርቪሶች እዛ አካባቢ ሊከፈቱ ይችላሉ ሌላ አካባቢ ላይከፈት ይችላል ላይኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በጤና ብቻ ሳይሆን ኢን ጀነራል ዶክተር ማርኮስ እንዳለው እንዳሉት ይቀጣ በጣም የሚያስፈልገው ዳያስፖራ ፍላጎትን ማች የሚያደርግ ነገሮች ከኢትዮጵያ በፖሊሲም ሆነ በጉዳዮችን በማስፈጸም ኢዝ በቀላል ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገር ክፍት ማድረግ ለዳያስፖራ እሱ እሱ ሁሉ በጣም ይረዳል ዳያስፖራ በጣም ፖቴንሻሉም አለው በጣም ብዙ ነገሮችን መስርቷል አሁን ደግሞ ማይግሬሽንም እየጨመረ ስለመጣ ገንዘብ ወደዛ የሚላክበት መንገድ እየበዛ ነው ስለዚህ አሁን የዩሮፒያን ሪፖርት እንዳቀረበው ከ2017 በፊት ወደ 4.5 ቢሊዮን ዳላርስ ነው ኢትዮጵያኖች ወደ ኢትዮጵያ ይላኩት ይሄ እንግዲህ በትክክለኛ መንገድ የተላከ ገንዘብ ነው አሁን ከ2018 በኋላ ያ ወደ 5.5 ቢሊዮን ገብቷል እና እየጨመረ ነው እየጨመረ ነው የሚሄደው ያ ምንድነው ሚያሳየው ብዙ ዳያስፖራ ገንዘብ ይሰጣል ይለካል ሞር ደሞ ፖቴንሻል ገና ማስተካከለ ያለብን ሲስተማቲክሊ መስተካከለ ያለበት ነገር አለ ለምን ወደ 70% ኦፍ ገንዘብ የሚላክበት መንገድ በህገ ወጥ መንገድ ነው የሚላከው እና ያ በጣም ኢኮኖሚውን ሚጎዳው ዳያስፖራው ነው ዳያስፖራ ይጠቅማል ፖቴንሻል አለው ከዛ ደግሞ በዛ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ሚጎዳም ነው ስለዚህ በሁለቱም ነው የሚታየኝ ለውጥ መምጣት ያለበት ቻሌንጅ ያለበት ነገሮች ምክንያቱም ያ እንግዲህ ወደ 70% በትክክለኛ መንገድ ገንዘብ ካልተላከ ያ በጣም ብዙ ኢኮኖሚክ ዳሜጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስከትላል ይሄ ፖሊሲንም ማፌክት ያደርጋል የሰራ ካሄድም ሰው ደሞ ዙም ይከፈለው የመንግስት ሰራተኛው ምኑ ሁሉ ነገር ነው አፌክት የሚያደርገው ከላይ እስከ ታች ነው አፌክት የሚያደርገው ስለዚህ ዳያስፖራ በጣም ኢንቨስት ደሞ አድርጎ የሚያገኝ ከሆነ መስራት የሚችልበት እንትን ከሆነ ዳያስፖራም ያው ያንን ሂደት ይቀጥልበታል እየተበርታታ የሚመጣል ይቀጥላል ግን ከዛም ደሞ አንዳንድ ነገሮችን ብናስተካክል 
እርግጠኛ ነኝ ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም የተለወጥ ትልቅ የሆነ ለውጥም እድገትም እናይን እንችላለን በእያምናለሁ በጣም ጥሩ አክቹሊ ለደት ጥሩ ፖይንት ያነሳሽ ውስጥ ምንድነው ዲያስፖራው ከሚልከው ረሚታንስ ውስጥ በትክክለኛ መንገድ ከሚልከው ይልቅ በብላክ ማርኬት ወይም ደግሞ ህጋዊ ባለሆነ መንገድ የሚልከው እንደሚበዛና እዚ ላይ እኔም እንደገለ ሰበይ ተዘብኩት ምንድነው ዲያስፖራው በተለይ ገንዘብ የሚልኩት ክፍሎች ገንዘብ የሚልኩት ክፍሎች በተለይ ዲሲ እና አካባቢ ያሉት በህጋዊ መንገድ አውጥቶ ይቆያል በህጋዊ መንገድ ሆነው አውጥቶ ፍቃድ አውጥቶ በከፍተኛ የሆነ የምንዛሪ ዋጋ የሚልኩት በተለይ ከወያኔ ጋር ወይም ደግሞ ከጁንታው ጋር ግንኙነት ያላቸው በተለያየ መንገድ እንደሆነ ይነገራል እነዚህ ሰዎች የምንዛሪውን ከፍ አድርገው በሚ በሚሰሩበት ሰዓት ሌሎቹ አይ ይሄ ይሄ ገንዘብ ለነሱ ሰጥተን የነሱ ጁንታዎችን የሚቃወሙ በተለይ ክፍል የኢትዮጵያን ሰላም የሚፈልገው አካል አንድነት የሚፈልገው አካል እነዚህ ነገሮች በህጋዊ ወጥ መንገድ አንድክም በህጋዊ መንገድ ልከን ሀገራችንን እንጥቀም ማለት ለምን ይደክመዋል የሚል ጥያቄ ሆነብኛልና ጋሻ ወዳን ተለመጣ ነው ዲያስፖራው ሲታገልና ያለን ሲቆረቆር ሀገር እና ያለን ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ብሎ የተላዩ ድርጅትንም በማቋቋም ሲንቀሳቀስ እና ያለን ግን ያን ቅስቀሴ ከግል ከ ገለልተኛ ሆኖ ከግል ከግለሰብ ከግለሰብ አካሄድና ከዛ ባለፈ ዘላቀው ዘለቂታ ያለው ለውጥ በማድረግ ዘለቂታ የሆነ ኮሚትመንት ኖሮት እዛ ላይ በጣም ሲሰራና ይደክማል ለምሳሌ በህጋዊ መንገድ የኢትዮጵያ መንግስትን የሚጠቅም የኢትዮጵያን እንደ ሀገር የሚጠቅም 34 አንድ ዶላር 34 ብር ከሆነ ይሄ ደግሞ የውሸቱ ወይም ደግሞ የስርቆቱ ገበያ ላይ 50 52 ሊሆን ይችላል ሀገሩን ለማዳን ከጦርነት ከ ከሌብነት ለማዳን ያ ትክክለኛ መንገድም በብዛት የማይመርጡበት ምክያትና ትግል ሁሉ መልክ ሊኖር ይገባል እንዴት ነው ምንታገለው አን ባንድ በኩል የኛን ጥቅም ስካላ ከበረ ድረስ ነው ወይስ ይሄ ነገር በጣም ገራ ይገባኛልና አንተ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ምናልባት የሚኖርሰው ይሄን ሊገነዘብ ይችላል እዚህ ላይ እንደው ያለ ሀስታይትና በጠቅላላ ደግሞ የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ስንል ዲያስፖራ ሚኖሩ ቱልድ ኢትዮጵያውያን ወይም ኢትዮጵያውያን ማረግ ኢንቨስት ሲያደርጉ ያለው ጠቀሜታና የውጪ ሀገር ኢንቨስተሮች የሚያደርጉት ጠቀሜታንም በዛው አገናኝታ አበዛሁብ እስኪ በተቻለ መጠን አሳቤን ያንተ ነሰብ እንድጨምርበት Thank you Brahane በጣም ወሳኝ የሆነ ዲስከሽን ነው በወሳኝ ጊዜ ማለት ነው በእምነት እንግዲህ ይሄ ዲያስፖራ ማለት በፖለቲካ ምክንያት ሊሆን ይችላል የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ሊሆን ይችላል ከተውልድ ሀገሩ ሌላ ሀገር ላይ የሚኖር ማበረሰብ ማለት ነው ዲያስፖራ ማለት እና based on this የኢትዮጵያ ዲያስፖራ እንደምታቁት ኦልሞስት ካንድ ሚሊየን በላይ የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ ከሀገር ውጪ ይኖራል ይሄ ኢትዮጵያዊ ደግሞ በአብዛኛው ከሀገሩ ይወጣው maybe ከ60% በላይ አብዛኛው ወይ ደግሞ ከ50% በላይ ከፖለቲካ ጋር በተገናኘ ነው። ስፔሻል እንግዲህ ትልቁ የኢትዮጵያ የዲያስፖራ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ከሀገራቸው መውጣት የጀመሩት በደግ ዘመን ነበር ያኔ በቃ ሽብር በመናም በነበረበት ጊዜ ማለት ነው በጣም ብዙ ወጣቶች ከሀገራቸው ለቀወጡ በአሜሪካ በአውሮፓ በተለያየ ሀገሮች ተበታትነው ይኖራሉ ማለት ነው። እና ኑሯቸው እየገፉ ያው እንደምታቁት ዶክተር ማርኮስ ቅድመ እንደገለጹት የኢትዮጵያ እንደ ሀገር እና እንደ حزب ያለንበት የኑሮ ደረጃ የኢኮኖሚ ደረጃ ካለም እንግዲህ ከታች ሶስተኛ ደረጃ ነን ያለን ያ ማለት 
almost all alam la yalla hager hulu kenya yeteshale opportunity allo malatnu politically minama yetaragagana malatnu na selezi ke etiopia wuqi yewetesin nor yeteshale opportunity alla malatnu la hagerachin ina berketem minchelo gin demitaqut tilqu yetiopia diaspora wuqi hager minor etiopia diaspora na hager bet yallo mengist wedemo ke etiopia gam megena yetejemero betilq percent ባለፉት 27 አመት ውስጥ ነው ምክንያቱም ያው በደረጃ ዘመን ያው የነበረው ሲስተም ሶሻሊዝም ነበር ሞር ኦፍ በተለይ በዌስተርን ወርልድ የነበረው በአውሮፓ እና በአሜሪካ የነበረው ዲያስፖራ ከአገሩ ጋር የሚያቆ ነገር ወደ አገር ቤት ለማወስዶ ማበርከት የሚችል ነገር ለማበርከት በጣም ከባድ ነበር ስለዚህ ባለፉት 27 አመት ውስጥ ዲያስፖራውና ሀገር ቤት ያለው መንግስት ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የነበረ ጉብኝት እንዴት ነበር ሲስተሙ እንዴት ነበር በበጎ ፍቃድ ለሀገሩ ጥሩ ነገር አስቦ ለህزب ጥሩ ነገር አስቦ ውጪ ሀገር መጥቶ ያየውን ስልጣኔ ቴክኖሎጂ ያገኘው ለተሻለ ሳንቲም ይዞ ገብቶ ለሀገሩ ማድረግ ሲፈልግ ጥሩ በደንብ ቀጥተኛ የሆነ ከኮራፕሽን ነፃ የሆነ ሲስተም ነበርው የሚለው ነገር አንድ ነገር ነው እና ያለፈው 27 አመት የነበረው ሲስተም እናቀዋለን ሞር ኦፍ በኮራፕሽን እና ሞር ኦፍ ባንጀል በኮንጀል ጋር የተገናኘ ስለነበረ ያ ዲያስፖራ የቻለ ሀገር ቤት ነው ኢንቨስት ያደርጋል ህዝቡን ይመረዳ ያልቻለና ግዴታ ኢንቨስት ማድረግ ያለብኝ ደሞ ያለው እነዛ ማያ መንግስት የነበረው ሲስተም በፈጠረው ኮራፕሽን ሲስተም ውስጥ ገብቶ ያን ነገር ያደርጋል ማለት ነው ማድረግ የሚችለው ነገር ያደርጋል ማለት ነው እና በደንብ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ በደንብ በተቀናጀ መንገድ ከዚህ ተሰባስቦ ከሀገር ከሀገር ከሀገሩ ከኢትዮጵያ መንግስት ወይ ደሞ ከህዝቡ ጋር በተገናኘ መልኩ ትልቅ ስራ ሂስቶሪካሊ ስካውንደርስ አልተሳራም ብየንም አስቦኒ አንደኛ ነገር ሀገር ቤት የነበረው በጣም ጥሩ ሲስተም ከተኛው ነው ሲስተም ዲያስፖራው በቀላሉ እዚህ ሀገር ውስጥ ያየውን የተማረውን በገንዘብ ደረጃ ደግሞ ያጠራቀው ነገር ወገር ቤት ገብ አስገብቶ ማድረግ ወይ ደግሞ ኮንክሪት ማድረግ የሚችለው ነገር የሚያደርገበት መንገድ በጣም አሰጋይ ነበር ብየ አስባለሁ እንግዲህ አሁን እንደምታቁት በአለም ላይ አንድ ዳታ ሳነብ በአመት ውስጥ ከ500 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዲያስፖራዎች ወደ ወደ መጥበት ሀገር ይልካሉ ይባላል ከዚህ ውስጥ ህንድ ሜክሲኮ እና ፊሊፒንስ ዘ አር ዘ ቢገስት በጣም ትልቁ የዲያስፖራ የሬሚታንስ ወይ ደግሞ የውጪ ምንዛሪ ተጠቃሚዎች ናቸው ተጠቃሚ ናቸው ይባላል እና እኛ ግን በጣም በከፍተኛ ቁጥር ውጪ ሀገር ያለን ቀደም ለት እንደገለጸችው ሜቢ አንድ አራት እስከ አራት ቢሊዮን እስከ አምስት ቢሊዮን ድረስ ወደ ሀገር ቤት ሊላክ ይችላል ግን ማድረግ የምንችለው ያህል ቢያንስ ኢኮኖሚካሊ እንኳን ሀገር ሀገር ቤት ጋብተን ትልቅ ኢንቨስትመንት እንኳን ማድረግ ባንችል በዚህ በሬሚታንስ ወይ ደግሞ በውጪ ምንዛሪ እንኳን ማድረግ የምንችለው ነገር ሁሉ ማድረግ አልቻን ማለት ነው ምክንያቱም ለምን እንደሆነ አብዛኛው ዲያስፖራ ገንዘብ ወደ ሀገር ቤት የሚለከው ግዴታ የመጣንበት ቤተሰብ ማህበረሰብ እርዳታ ስለሚፈልግ ቤተሰቦቻችን ለመርዳት ነው እንጂ ሀገር ላይ ከመንዛሪ ትጥቀማለች የሚል መሰረት የለም አብዛኛው አብዛኞቻችን ስለዚህም ነው የተሻለና በዛ ያለ ገንዘብ ስናገኝ ወደዛ ምን እንደው ምክንያቱም አላማችን ምንድነው ኢትዮጵያ ከዚህ ውጪ ምን ዛሬ ከዚህ ምን ዛሬ ታገኛል ላይ ሳይሆን እዛ ያሉት ቤተሰቦች ሞር ገንዘብ ያገኛሉ የሚል እንት ነው የሚል አሳሳብ ነው ያለውና እኔ ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው ትልቁ ነገር እንደምታቁት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያኖች አንድ ላይ ተሰባስበው ገንዘባቸው አንድ ላይ አጠራቅሞ ውቀታቸው አንድ ላይ አጠራቅሞ ውጪ ሀገር እንኳን የሚታ ነገር የለም ባለፈው 27 አመት እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባል ኮሚኒቲ ያለ ግን ያ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባል ኮሚኒቲ የራስ የሆነ የፖለቲካ መለካከት ያለው የራስ የሆነ አጀንዳ እና የራስ የሆነ ስትራክቸር የነበረው ነው ኢን አዲሽን ቱ ዛት ደግሞ የተለያየ በበሄረሰብ የሮሞ ኮሚኒቲ የሚባል አለ የሶማሌ ኮሚኒቲ የሚባል አለ በጣም በየቦታው ተበጣጥሶ የነበረው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው ያለው ግን አሁን ስፔሻሊ ዶክተር አቢ ወደ ፓወር ከመጡ በጊዜ በኋላ በጣም ትልቅ ነገር ኤክስፔክት አድርገን ነበር በተለይ የኢትዮጵያ ኢምባሲ በዚህ ነገር ላይ ትልቅ ሚና መጫወት ይችላል ነበር የኢትዮጵያ ኢትዮጵያኖች ኮሚኒቲ የሚል ማhall ላይ ሁሉም ኢትዮጵያኖች የሚሰባሰቡበት እና አንድ የሚያደርጋቸው ሴንተር ቢፈጠር በጣም ትልቅ ስራ ማድረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ አሁንም ትልቁ ችግር ያለው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚል ነው እንጂ ያለው በፊት የነበረው የራስ የሆነ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት የነበረው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚለው ነው አሁን ሞር ኦፍ ከኢምባሲ ጋር እየሰራ ያለውና ኢትዮጵያኖች ሁሉ አንድ ላይ አምጦ ትልቅ ጉልበት መፍጠር የሚያስችል ሲስተም አልተፈጠረም ብዬ አስባለሁ። ነው መጨረሻ ለማለት የምፈልገው 
እንግዲህ ባለፈው 27 አመት አይተናል የኛ ዲያስፖራ በደንብ ሲስተሙ ተመቻችቶለት ጥሩ ስትራክቸር ተዘርግቶለት ሀገሩ ላይ ገብቶ ገንዘቡን አጠራቅሞ ትልቅ ስራ የሚሰራበት ሲስተም ተዘርግቶ ስላልነበረ ከተለያየ ሀገር ላይ ኢንቨስተር ነን ያሉ ይሌላ ሀገር ዜጎች ላይ ከህንድ ከአረብ ሀገር ከተለያየ ሀገር ገብቶ ኢንቨስትመንት ለማስራት ሞክሮ ነበር እንደ ምሳሌ አንድ የህንድ ኢንቨስተር ሀገር ላይ ገብቶ 100000 ሄክታር መሬት ጋምቤላ ላይ ተሰጥቶት የቢቢሲ ጋዜጠኛ ጠይቀው በአለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ አንድ ሄክት አንድ ሜትር ስኩዌር መሬት በአመት በአንድ ዶላር ላይ ገዝቶት ብሎ በጣም እየሳቀ ሲናገር ነበር ይሄ ነው ወንበት ምክንያት ምንድነው ውጪ ሀገር ያለው ኢትዮጵያ ዲያስፖራ የምንዛሪ ኢትዮጵያ መንግስት እንደ ምንዛሪ ጥራት አለ ብዬ ብሏል ያ ፖቴንሻል እኛ ጋር አለ አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ መንግስትን የሆነ ግልጽና በደንብ ስትራክቸር ደሆነ ሆይ ተቀመጠ ነገር ስላልነበረ ያ ክፍተ ስላልነበረ እንደነዚህ አይነት ሌቦች ሰዎች በዛ ማህል ይገቡና በአግሪቶ ላይ እንደዚህ አይነት አድቫንቴጅ ይመታሉ ማለት ነው ይመታሉ ማለት ነውና ያ ኢንቨስተር ማገር ቤት ገብቶ በጣም ብዙ ኦልሞስት ወንጀል የሚመስል ነገር ሰርቶ ከሀገር ቤት ወጣ ማለት ነውና እኛ አንድ ላይ ተድራይተን ትልቅ ጉልበት ፈጥረን ፋይናንሳችን አንድ ላይ አጠናክረን ወደ ሀገር ቤት አንደኛ ሀገር መርዳት ማለት ህዝብ መርዳት ማለት ነው ፖለቲካ መርዳት ማለት አይደለም የመጣንበትን ህዝብ አስበን ትልቅ ጉልበት ምፈጥር አንደኛ ነገር ይሄንን ጋፕ መፍጠር ይችላል ዝም ብሎ በቃ የተገኘው ብቻ የውጪ ምንዛሪ አለ ብቻ ያለ አንድ የውጪ ኢንቨስተር ብቻ ዘሎ አንደኛ ሀገሪቷ ላይ ያለው እኛ ከስንት ጊዜ ይዘን የመጣራውን የኢትዮጵያኖች ኢንዲጀነስ የሆነ ቫልዩ ስራውሱ አንደኛ አደጋ ውስጥ ያገባን ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነሱ አድቫንቴጅ ብቻ ምን ታነ ይፈልጉት ምክንያቱም ዘዶን ኬር ህዝቡ ይጣቀማል ሀገሪቱ ይጣቀማል ይችላል አሳሰብ ስለሌላቸው ያንን ጋፕ ለማምላት የኛ መጠናከር በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል ብዬ አስባለሁ ያው ይሄን ለማለፍ ፈልጌ ነው ቴንክ ዩ በጣም ጥሩ ጋሻው እንግዲህ የውጪ ዜጎች በሚመጡበት ሰዓት የራሳቸው ባህል የውጪ ዜጋ እንደ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ግን የውጪ ዜጎች ሲመጡ የራሳቸው ባህል ይዞ ይመጣሉ ያን የራሳቸው ባህል ይዞ ሲመጡ ካለው የኛ ሰው የኛ በተለይ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ረሁቦናን በጣም የሌላውን ባህል የሚመቀበል እኔ አገር ቤሰር ይቻለሁኝና አይቻለሁ እኔና ነጭ አንድ ላይ ነበርም እንደውና ለነጭ ያላቸውን ቫልዩ ሳይ ብዙ ወደ ሌላው የመሳብ ነገር ሂደትም ስላለ ኢትዮጵያ ጓንሽ ተደራጅቶ ኢንቨስት ቢያደርጉ የራሳቸውን ባህልም የራሳቸውን ኖርምም መጠበቅ እድል ይሰጣቸዋል ያ በጣም አስፈላጊ ነው እና ኢትዮጵያ ጓንሽ ተደራጅቶ አንድ ላይ ለሀገሪቷ ለሀገሪቷ እርግጥ መስራት አለብን የሚል ነው በዚህ በኩል ወደ ዶክተር ማርቆስ ለመጣ ነው ዶክተር ማርቆስ እንግዲህ ኢትዮጵያውያኖች ብዙ ወጭ ሀገር ስናይ በተለይ ሶሻሉ ላይ ክርስቲናው ላይ ለክሶ ላይ የመሰባሰብ የመቀባበር ብዙ እንደ ባህሉ ነው ብዙ ነው ግን አብሮ መጥቶ የሆነ ቁም ነገር ለመስራት ላይ የሚያንሰን ነገር አለ አንድ ላይ ተደራይቶ አንድ ነገር ይዞ ያንን የማሳካት የተጀመረ ነገር የመጨረስ ሲሆነ ፕሮፖርቲካም ሲታይ በኢኮኖሚ ሲታይ በከግለሰብነት ያለፈ እንደ ኢንስቲትዩሽን የተጠናከረ ኢንስቲትዩሽን አደረአይተ ያ ኢንስቲትዩሽን እዚ የተማሩ ሞያ በዲያስፖራ ውስጥ የተማሩ ሞያ የተለያየ ነገር ለሀገሩ የማድረስ ላይ እጥረት ያለ ይመስለኛል በን ያስተሳሰብ እና ትልቅ ኮሚኒቲ ውስጥ ነው ያሉት ዶክተር ማርቆስ በማደራጀት ብዙ ስራ ሰርቷልና ይሄን ነገር ለመቅረፍ በመንግስትስ በኩል ያለው የፖሊሲ ጥራት አለ ዲያስፖራ የዲያስፖራ ፖሊሲ ምን እንደሆነ ግልጽ የሆነ ፖሊሲ ባዲሱ በለውጡ የሚመራ መንግስት አላየንም እና ያንንም ለመጠየቅ ኢንፎርስም ለማድረግ የፖሊሲ ለውጥም እንዲኖረው ለማድረግ ባደረጃጀት ላይስ ያሉትን ምክርና መማረግ አለበት የሚለው የዲያስፖራ ደረጃጀት ማጠንከር እና የፖሊሲ ለውጥ ለማምጣት አቅም እንዲኖረን የማድረግና እንዲሁም ለኢንቨስትመንት እንቅፋት የሆኑትን በዲያስፖራ ምንም በኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጡት መልእክት ካለ የመጨረሻ አይደል ለዶክተር ማርኮስ አ ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው ዲስከሽን ነው እኔ ማየው በዚህ መልኩ ነው ቢዝነስ ጥቅም ሁሉ ጊዜ ወደ ራስሽ ነው ወደ ራስ ነው ወደ ግለሰብ ነው ወደ ግሩፕ አይደለም ሰዎች የራሳቸው ኢንትረስት ሊኖራቸው ይገባቸዋል 
ሰዎች አንድ እንደ ተረት ነገር ልንገራቸው እግዚአብሔር ሁለት ሰዎችን ጥያቄ ጠየቃቸውና ምንድነው ብሎ የጠየቃቸው ለ ለአንደኛው ሰውዬ አንተ በሚጠይቀኝ ደብል አርገ ነው የሚሰጠውና አንተ ግን የፈለከው ነገር ጠይቀኛል የምትፈልገው ነገር ይሄ ማለት የፈለኩት ምንድነው ሰው ለራሱ ነው የሚፈልገው እንጂ ኢንትረስት የግሩፕ ኢንትረስት ሰዎች ውስጥ የለም ያን ተረት ላቆየው ሌላ ጊዜ ተቀምበታለሁ እንዳው ሐሳቤን ቀየርኩኝ እና ይሄ ቀድም አሁን ያቹ ለምሳሌ ገንዘብ ወደ አገር ቤት የመላክ 30 ዶላር ይያለ በ30 ዶላር 50 ዶላር ይያለ በ30 ዶላር አገሩ ለመጥቀም ለምን አይልክም በፍጹም አይልክም እኔ ማልክም እማየውኮ እኔ ያልችኝ 1000 ዶላር 500 ሚትሆንልኝ ከሆነ 500 ሺህ ሚትሆንልኝ ለምን በ300 ሺህ ይልካለ እኔ ደሃ ነኝ ዝበ ደሃ ነው መንግስቱ ነው ያን ስትራቴጂ መቀየስ ያለበት ሰው ብሩ ለምን እንደሆነ መልኮ ፍርስት ኦፍ ኦል አሁን ኢትዮጵያኖች አገር ቤት ይሄ 5 ቢሊዮን የሚባለው ለምን ደው ታቃላችሁ ለምን 20 ቢሊዮን አለ ነው ኢትዮጵያኖች ወደ አገር ቤት ብር የሚልኩት ዘመዶቻቸው ለመርዳት ብቻ ነው ትንሽ ቀነ ሰው ነው የሚልኩት ግን በራሳቸው ይሄን እሳራለው ይሄን በየወሩ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት ፖሊሲ ብኖረው የውጪውን አገር ህዝብ ለመሳብ እዛ ለምሳሌ 100 ሺህ ዶላር ቢያበድረኝ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምትከፍለው ግን በዶላር ነው ብለኝ እኔ ኮሌ ተቀምብር ስልክ ነው ሞሎ ማለት ነው በባንክ ከዚህ በኋላ በ በኢሊጋል መንገድ አልክም ምክንያቱም በቂ ገንዘብ አይኖርኝ ምክንያቱም አም ቢዚ ኢንቨስቲንግ ማይ ማኒ ዳውን ዘር ሰዎቹን በምን መንገድ ነው ምን ይዘው የሚል ስትራቴጂ ያስፈልጋል እንጂ ብላክ ማርኬት ዓለም ላይ ማንንም ወንድምሽ ላይ እንኳን አይሳራ እህትሽ ጥሩ ቀምስ ለራሷ ነው የምትወርደው ላንች አይደለም የምትሰጥ ሰው ለመንግስት አለፈ ገንዘብ ለስት አይልም እዚህ ሀገር እኮ አሜሪካን ውስጥ ቁጭ ብለው አሁን አንኤምፕሎይመንት አያያቹ አይደል አገሬ ለምን ይጎዳለው አይሉም የተቻለቸው ነው አይል ማውሰድ ነው ብር ስጡን ነው ስለዚህ በእኔ አመለካከት ይሄ የኢንቨስትመንት ጉዳይ there is a big potential potentialu yal tetekemo yetopia mengistin hizbu adalle they need to be receptive very strategic bemin melku no maretu qucci bulo al iza ager baado no and saw no be barasha siar simulo lemindinno asibaw bet ihe hizb gebto invest argo agerto an indiqayir policy maiqayir በሚሊዮን ብር ለኔ ለመሸጥ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ ሰው አጋጠመኝ አገር ቤት የምግብ ፉድ ፕሮሰሲንግ እንትን ሰራallo ብሎ ጠይቆ እዚህ አሜሪካን ውስጥ ቁጭ ብሎ አምስተኛ አመቱ ነው እስከ አሁን አንድ ነገር ሳገኝ መልስ ሳገኝ ላይሰንስ ሳገኝ ማለት ነው አምስተኛ አመቱ ነው ሌላው ደግሞ ይዞ ሄደውን ብር ከግማሽ አባው 70%ን ጨርሶ መጣ ምንም ነገር ሳይሰራበት በጉቦ በመንበ ታዳ እንዴት ዲያስፖራ እንዴት ብሩ ነው ደዛ ይልካ እንዴት ይሰራ ስለዚህ ያችን አገር የኛ አገር ነች ከዛች አገር እኛም ስቴክ አለን እንድታደግ እንፈልጋለን አሁን እኛ ምን ጠየቀው አንደኛ የዲያስፖራው ህዝብ ይሄን ጥያቄ መጠየቅ አለበት አገሬን አሳድጋለሁ አገሬ ለኢንቨስት ማድረግ ፈልጋለሁ እና መንገት ስጠኝ ማለት አለበት ኢትዮጵያን መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ በየገጠሩ በየከተማው በየክልሉ የኢንቨስት ፖሊሲውን መልቀቅ አለበት ያ ነው የብር ይሄ የገንዘብ የብላክ ማርኬት Uh, eh all this bafutsuma qomim nigeria black market no asia black market no everywhere black market no yalle selezi ene yemilo bizu tukret maddereg yallebet potentialu ndalle hono yallo etiopia mengist ahun receptive mahon allebet yanne no yehullu miqayero yemil entinal doctor markos ngedi 
መታርጎታል መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ ዲያስፖራን ለመጋበዝ ዝግጁ መሆን አለበት ፖሊሲውን ማስተካከል አለበት የሚል ጥሩ መልእክት ነው ምክያቱም እኛ እዚህ ሀገር መጥተን የተማኑ ነገር አለ የጉድ ካስተመር ሰርቪስ ጉቦ ያለለበት ሀሲል ያለለበት አንድ ቢዝነስ ላይሰንስ ለማውጣት በቤታችን ቁጭ ብለን ባለንበት በኮምፒውተር ኦንላይን ገብተን አፕላይ አድርገን እንፈልገውን ቢዝነስ ላይሰንስ ባንክ ሲስተም ባንኪንግ ሲስተሙ ግዴታ ባንክ መሄድ የለብንም ኦንላይን የሚጠየቀው ኢንፎርሜሽን ሰጥተን ገቢያችንን እናሳውቀን በቀላሉ ብድርም የቢዝነስ ሎንም የማግኘት የተለያየ ነገር ይሄን ለምደናል ላይክ እጅ ላይ ሶ እዚ አከባቢ ላይክ በተለይ ለደት እኔ ከኢትዮጵያስ መጣ አድጌ ነው ሰርቼ ኢትዮጵያ ባህሉን ብሮክራሲውን ሁሉን ነገር አይቼን መጣውት አንቺ ግን እንደገተሽ እዚህ ነው ላንቺ በለጠኝ ከብድሽ መስለኛ ለኢትዮጵያ ገብቶ የመስራት እና እዚ ከለመሽው አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት ምን አይነት ነው ጥማረግ አለበት በተለይ የኛ ቶልደ ኢትዮጵያ ይሆኑት የኛ ሰከንድ ልጆቻችን በተለይ እዚ ሀገር ውስጥ ብዙ ኢንቨስትመንት ቦታ ላይ ሰራሉ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል እነሱን ሁሉ ለመሳብ እንደው የኢትዮጵያ ነው መንግስት ፖሊሲውንም ይመቀየር እንደው ምን ትረ ምን ትመክሪያቸዋለሽ ለበል ቴንክዩ ብርሃኔ እኔ እንግዲህ ባለኝ ኤክስፒሪያንስ እዚ ስላደኩና በጣም አገሬንም ወድ ሰው ነኝ አገሬ ተመልሼ መኖር ምፈልግ ሰው ነኝ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ኢትዮጵያም ብዙ ግዜ መላለሳለሁና ያንን የኢትዮጵያን ማሰራር ጠለቅም ባላቀው ምን እንደምፈልግ የኔ ጀነሬሽን እዚ ያደጉ ወጣቶች ምን እንደሚፈልጉ ይሳማኛል ምክንያቱም አንደኛ ነገር ሂስትሪ ማለ የዳያስፖራ ኢንቨስትመንት ሂስትሪው ፖዚቲቭ አይደለም ሁሉም ፖዚቲቭ አይደለም አንድ አንድ ፖዚቲቭ የሆነ ኢንቨስትመንቶች አሉ በጣም ደስ የሚሉ ሌላ ምንም ሰውን ኢንከረጅ የሚያደርግ በዛ እንዲቀጥሉበት ኢንቨስት ለማድረግ በዛ ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ቤተሰቦቻቸው አባታቸው እናታቸው ሪታየርመንታቸው ሉዝ ያደረጉ ዳያስፖራዎች ደግሞ አሉ ይሄም ጎዝ ባክ ቱ ፖሊሲ ነው ታስተዋስ እንደሆነ የባንክ ሼሮች የተገዛ በዳያስፖራ በጠቅላላ እንዲመለስ ወይም እንደ እንት ፕሮፊት ዲቪደንዱ እንዳይከፈል ተደርጎ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እርግጠኛ አይደለሁም ኤግዛክትሊ ወይም በት እንደዛ ተደርጎ ነበር እና ያ በጣም ዋን ኦፍ ዘ ዳሜጂንግ በጣም የዳያስፖራን ኢንቨስትመንት ነገር በጣም ዳሜጅ ያደረገ ነገር ነው ሌላ ደግሞ ቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች በጣም in the last 25 years ችግር ውስጥ ሲወድቁ ወደ እስራት ከኢንቨስተር ወደ እስራት ምንድነው እንደዛ አይነት ነገር እንግዲህ እዚህ ሀገር ያው ታክሲቬሽን በታክስ ጉዳይ ምናምን የመጠየቅ አለ ክፈሉ አለ ጊዜ ሰጣል አለ ብዙ ብዙ ነገር አለ እንደውም ብዙ ጊዜ ኢንቨስተርና ስራ የሚሰራ ሰው ብዙ ጊዜ ከመንግስት ጋር የሚያገናኙ ነገሮች አሉት በታክስ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ስቴብል የሆነ political climate አልነበረ አንድ ኢንቨስተር ይሄድና አንድ ነገር አይዲያ ጥ ግሬት አይዲያ ትብሎ ከፍቶ ኦር ከፍታ ሲምፕል ቲንግስ ላይክ ዩ ኖ በጣም ሰክሰስፉል የሆኑና ከዛ በኋላ ታርጌትድ ይሆናሉ እና ያ ምንድነው ዩ ኖ የቢዝነስን እንት ፕሮቴክት የሚያደርግ ነገር ክሊር የሆነ ነገር transparency ያለው ነገር አንድ ሰው እዛ ኢንቨስት አድርጎ እንደ ልቡ እንደ ልቧ ኢንቨስት እንዳደረገችው የመኖር 
የቢዝነስ ሰው ስኮነ ድረስ ስኮነሽ ድረስ የሚጣበቀበት መንገድ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች ነው in the last 25 30 years የሚታየው ጥሩ ቢዝነስ ኢንቨስተር ይሆናሉ ከዛ በኋላ እስር ቤት ጋር ቡስ ይባል እንሰማለ ያ ምን እንደሆነ እንተናንልን ብቻ ያ ዳያስፖራን ትንሽ የሚያስፈራራና ወደ ኋላ የሚያደርገው ነገር ነው ብያስባለሁ ሌላ ደግሞ እነዚህ የ የኢኮኖሚክ የገንዘብ ኢንፍሌሽን ወደ ላይ ወደ ታች መውጣት ያው ኢንዳይሬክትሊ ከብላክ ማርኬትም ጋር የተያዘ ነገር ነው መቋቋም ይሄንን ነገር ኦቨርካም ማድረግ የምንችለው ችግር ይመስለኛል አንደኛ ነገር ዓለም አወቅ ነው ኔ ራሴ ብዙ ጊዜ አላቅም ነበር ኢትዮጵያ ህዝብ ዶክተር ማርቆስ እንዳለው እዚህ ጋር 30 ብር ሰጥቶ እዚህ ጋር 50 ብር ብትዩ 50 ብር ነው የሚመጣው ማንንም ሰው ነው ይሄ እንደውም ኢትዮጵያዊነትን አይደለም ማንንም ሰው እንደዛ ነው እና ያንን ጋፕ ማጥፋት ያለበት መንግስት ነው ትክክል ነው ደሞ መደረግ የሚቻል ለምን ሌላ ሀገሮች አሉ አፍሪካን ሀገሮች ፍየትም ራቀሳ እንደ ለዛቸው አጠገባችን ያሉት ሀገሮች ምንም የብላክ ማርኬት ኢሹ የሌላቸው እና ያ ከትምርትም ፐብሊክ ፐብሊኩን በማስተማር ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ኢሊጋል አክቲቪቲዎች እንደሞ የሚሰሩት በደንብ ፐብሊክሊ በመቀጣት ምክንያቱም አሁንኛ ዲሲ ውስጥ ዳላስ ኤርፖርት ከ10 ሺህ ብር ከ10 ዶላር ይዞ ሲወጣ ይተገኘ ሰው በጋዜጣው ቶ በቲቪ ወጥቶ ነው ምናየው እና ያ ፊር ነው ይሄ ሶሻሊ የሶሻልን የሶሻልንም ሶሻልን ኮንትሮል ማድረግ እንቻላለን በዚህም በኩል ደግሞ በፖሊሲም ቼንጅ ማምጣት እንቻላለን እና ኢንከረጅ መደረግ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ብላክ ማርኬት የሚነገድ ሰው ከታያዘ አም ሹር ሩል ኤን ሩልስ ኤን ሬጉሌሽን አለ ግን ያ ኑስ አይሰማ አይሰማ እና አዘ ዳያስፖራ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሞር ያስፈራሉ ያስፈራል እዛ ሄጂ መከሰር እዛ ሄጂ ነገሮች ላይ ሆኖ ሊኝ ይችላሉ እና ያ በጣም ፊር የሆኑ ፊርፉል ነገሮች ስለሆኑ እነሱ እነሱ ሰጀስት አደርጋለሁ በተረፈ እዚ እዚ ድሮ ፕራይቬት ቢዝነሶች ናቸው መተው እንደ ኮንቬንሽን የሚሆን እንደ ራት የሚሆን ያዘጋጁ ዳያስፖራን ቢዝነስ አፖርቹኒቲስ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ቢዝነስ አፖርቹኒቲስ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ቢዝነስ አይዲያስ ምናምን ይሸጣሉ እና ያ ደግሞ አይ ቲንክ በመንግስት ደረጃ ቢደረግ ይሄ በመንግስት ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደረግ አንደኛ ነገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ፓርቲሲፔት ማድረግ ይፈልጋል ወጣቱም ትንሹን ትልቁ ምንም አይነት ፖለቲካል አይዲያም ቢኖ ቢኖራቸው መሳተፍ ይፈልጋል እና ደግሞ ዳይሬክት ሊንክ ነው it's a more trusted link እና i feel like the government opportunity ያለው ነው opportunity ለዳያስፖራ መጥቶ ፕረዘንት ማድረግ የሚኖርበትል ብያስባለሁ ይሄ ነው እንግዲህ የመጣል ለጊዜው ጥሩ ነው እንግዲህ የዲያስፖራ ጉዳይ ምን ይባጭሩ እንቀጥላል ይሄ ዲስከሽን ይቀጥላል ስለ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት እና ዲያስፖራ ኢንቨስተርስ የሚለው ነገር ይቀጥላል ግን ጋሹ ወዳንተ የማጠቃለ ያሳብ ወዳንተ ጋር የመጨረሻ ነው ምናልባት ቀረኝ የምትሉ ሐሳብ ካለ ለዶክተር ማርቆስ ምናልባት አለ ደቂቃው መጨረሻ ላይ ሊሰጥ ይችላል ግን አሁን የመጨረሻ ለጋሹ መሰጣ የወይት ሐሳብ እንግዲህ ዲያስፖራኖች በብዛት በትግልስ ለፖለቲካ በብዛት እንደወጣ ቀደም ተናግረሃል በብዛት ደግሞ የቆየ ነው የፖለቲካ ውስጥ ነው አድቮኬሲ ውስጥ ነው የሰላም አንድነት እንዲጠናከር የምንፈልግ እዛ ላይ ነው ምናተቀረው ወደ ኢንቨስትመንት ብዙም ያላ ተቆርን ሰዎች አለ በርግጥ በኢንቨስትመንቱ በኩል እየሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ ፖለቲካ ውስጥ ያልቆዩ እኛ ግን እዚህ ምን እናጋገረው ምን ወያየው በብዛት የምንተዋወቀው በኢንቨስትመንት ውስጥ ያልገቡ በፖለቲካ ውስጥ በአድቮኬሲ ውስጥ የቆየ አንተ እንግዲህ 
እየቆየ ነው ምን ፈልገው ያገሪቷን መረጋጋት ያገሪቷን ሰላም ያ እንዲመጣ ነው የህዝቡን ኩልነት የሚጠብቅ ስርዓትን እስኪመጣ ነው አሁን ባለን እስካሁን ባለን ልምድ በእድሜያችን ውስጥ ካየ ነው ስርዓት ውስጥ የህዝብን አንድነት የኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነትን የሚያንጸባርቅ አንድነት ኩልነት የሚያንጸባርቅ መንግስት ነው እንግዲህ አሁን የዶክተር አብይን ካሉት ውስጥ የምናየው ምን ደግፈው ምን ደዛ ስለሆነ ነው እና የበለጠ ደግሞ ግን አገር ውስጥ ደግሞ ምን አለ የዶክተር አብይ ምኞት ኢትዮጵያን ወደ ከሰላም ወደ ብልጽግና የማስተላለፍ ራእይ ኖሮት እየሰራ ያለ ግን የውስጥ ዓለም ረጋጋቶች የተለያዩ ነገሮች አሉ የውስጥ ዓለም ረጋጋት አለ እና ይሄን ነገር ምን ምን ቶሎ ቋጭቶ ወደ ህዝቡ ወደ በተለይ ዲያስፖራው ወደ ኢንቨስትመንት አምሮ እንዲመለስ መንግስት ምን ማረጋ አለበት ምናልባት ወደ ምርጫም እየሄዱ ነው ከመርጫ በኋላ የሚስተካከሉ ሊኖር ይችላሉ ግን አንተ እንደ ዲያስፖራ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ኢንተረስቲንግ ዲኖራው መንግስት ምን ማረጋ አለበት የሚል ያንተን የመጠቃለያ ሐሳብ እንድሰጣለሁ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ብራሃኔ አኔ ማለት መፈልገው ምንድነው እኔ እንደምታቆት የሂዩማን ሳይኮሎጂ የሚባለው ለግለሰብ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ለመንግስትም ለግሩፕም ይሰራል እና ዲያስፖራው ሀገር ቤት በማስ በብዛት ሄዶ ኢንቨስት እንዲያደርግ ሀገር ቤት እንዲገባ ምናምን ለመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው አይ ቲንክ የዛሬ 15 አመት 20 አመት ምናምን ሞር ደሞ በኢትዮጵያ ሚሊየን መስሪ በ2000 አመት ምራት እና ሁሉ ጊዜ ያ ካልቸር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጀመር መንግስት እንደዛ ያደረገበት ዋናው ምክንያት ዲያስፖራው ሀገር ቤት ገብቶ ኢንቨስት እንዲያደርግ ህዝቡ እንዲቀይር ስልጣኔ እንዲያመጣ ምናምን ሳይሆን የፖለቲካ ሚሽን ነበር መጀመሪያ ሲጀመር ራሱ ባህሩ ማለት ነው ሳይኮሎጂ ራሱ መንግስት ዲያስፖራው ለሚያዝ ለራሱ ጥቅም ሲል ነበር ያን ነገር በር መጀመሪያ ያከፈተው ማለት ነው። እና ሲጀመር ራሱ ያን ዴቨሎፕ ሆነ የነበረው ካልቸር በዛ መንገድ ነበር ዴቨሎፕ ያደረገው። እና አጀማመሩም አንደኛ ቀደምለት እንዳለችው ባንክ ሼር መግዛት ሲያላክ ተባለ መጨረሻ ትንሽ ቆዩና ዲያስፖራውና መንግስት ፖለቲካሊ በጣም የነበረው ችግር የተካረሰ ይመጣ ደሞ ህግ ቀየሩና ገዘባቹ ከዚህ በኋላ ወለዱን አሰጣጩ ምናም ብሎ ህግ ሁሉ መቀየር ጀምሮ ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ መንግስት ዲያስፖራ ሲመለከት ዲያስፖራ ውስጥ ሰብሰብ ብለን ትልቅ ሆነን የሰለጠነ ሀገር ላይ ኖረን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ያለበት ሀገር ላይ ኖረን ለሀገራችን ትልቅ ነገር ማድረግ የምንችልበት ሀገር ላይ ኖረን መንግስት እኛ ከሀገር ቤት ወደዚ ሲመለከተ እኛ ውስጥ ምን የሚያጓጓ ነገር አለ ለመሆኑ ፖለቲካሊ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የኢትዮጵያ ተረጋግቶ አንደቱ ተጠናክሮ የሚያምር ነገር እኛ ጋር ፈጥረን አይተናለሁ ዲያስፖራው ራሱ ምን የሚያጓጓ ነገር ዲያስፖራ ጋር እና ብዙ መንግስት ራሱ ዲያስፖራውን በፍርሃት የሚያዩ መስረኛል እንዴ የሆነ በቃ ያለውን ፖቴንሻል ማለት ነው በቃ አንደኛ ያለን ፖቴንሻል እንደሰብሰብ አድርገን ትንደቀ ነገር ለሀገራችን ማድረግ አልቻለም አልቻለም ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሰው ልጅ ስልጣኔ ስልጣኔም እንደሆነ በአይናችን አይተን አንድነት ምን ያህል አንድ ሀገር ለኢኮኖሚ ለፖለቲካ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው በአይናችን አይተን የፖለቲካ በስለት ብዙ ነገር የሰለጠነ ሀገር ላይ አይተን ያንን ነገር ወደ ሀገር ላይ ከመሰራችን በፊት እኛው መhall ለራሱ ያን ነገር መጀመሪያ መፍጠር መቻላል መንግስት እኛ ላይ ሲጓጓና እምነት ሲፈጥር ነው ለኛ ጥሩ ሲስተም ክሬት ማድረግ የሚችለው ብዬ ነው ማሰበው እና መንግስት ብቻ ሳይሆን ዲያስፖራው ራሱ በጣም ከዲያስፖራ በጣም ብዙ የሚተበቁ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ እና አንደኛ ዲያስፖራ በዚህ ያጋ ላይ ራሱ በጣም መስራት አለበት በተረፈ እንግዲህ ብራኒ መጨረሻ ያለ ጠይቅሽኝ የጥያቄ ለአንድ ሀገር ለአንድ ሀገር ውስጥ እንግዲህ ሰላም መረጋጋት የፖለቲካ ስቴቢሊቲ የፖለቲካ ማቹሪቲ ብዙ ነገር በጣም ትልቅ ሚና አለው ምክንያቱም አንድ ኢንቨስተር ውጭ ሀገር ሄዶ ጥሮ ግሮ ያፈራው ገንዘብ ያጠራቀመው ያጠራቀመው ገንዘብ እንደ ግለሰብ እንደ ግሩፕም ሀገር ቤት ሄዶ ያን ነገር ኢንቨስት ከመአርግ ወፊት መጀመሪያ የሚታየው የፖለቲካል ስቴቢሊቲ የሕግ በላይነት ያን ነገር የመንግስቱን የፖለቲካ ኮንዲሽን የሚታየው እና ቀደም እንዳልሽ አሁን ያለንበት ኮንዲሽን በጣም ኢንቫይሮንመንቱ ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ቪዥን ያለው መሪ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ግን ያው በጣም ብዙ ያልተሰሩና ያላለቁ ጉዳዮች አሉ ኢንተርናሊ ከኛ አንጻርም ከጎረቤት ሀገር አንጻርም 
ስለዚህ ሌሎች የሌሎች ሀገር ዜጎች ሀገር በኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ኢንቨስት ለማድረግ ከተለጠረ ያለው በጣም ይፈራሉ። እኛ ግን ዲያስፖራው ይሄንን ጋፕ መምራት መውላት እንችላለን። ምክንያቱም ሀገሩ የኛ ነው ቢያንስ የተወሰነ ሪስክ መውሰድ እንችላለን ዲያስፖራዎች ማለት ነው። ፖለቲካው ተረጋግቶ የሚፈልገው ፖለቲካል ማቹሪቲ ሁሉ ነገር እስከሚረጋጋ ድረስ አትሊስት ይሄንን ጋፕ እና ይሄንን ግዜ መሸፈን የሚችለው ዲያስፖራው ነው። እኛ ተረጋግተን አቀማችን አጠናክረን ገዘባችን አጠራቅመን ትልቅ ካልቸር ወደ ሀገራችን ይዘንገብተን ትልቅ ስራ መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁና በዚህ ነገር ላይ ዲያስፖራው በጣም ሊሰራበት ይገባል በተረፈ እንግዲህ እንደ አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው ኦፕሬሽን ኦልሞስት ወደ መንጠቃለሉ ደርሷል መንግስት ሱዳ በጣም ትልቅ ስራ ሰርቷል አሁን ደግሞ የሚቀጥለው በዚህ በሱዳን በኩል ያለው የሰላም ችግርም በጣም 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 የሚገርምና የበሰለ አካሄድ ነው ፕራይም ሚኒስትሩ ይሄድ ያለው በራሱ ግዜ እንግዲህ እግዚአብሔር እኛ እነሱ የኛን ሰላም ለማናጋት ሜቢ ከዋላም ደሞ ሌላ ኃይለ ሊኖር ይችላል እኛ በመናቀው እንት ሱዳን ኢትዮጵያ ባልጠብቀ ባልጠብቀችው ኮንዲሽን ይሄን ርብጃ ብትወስድም ራሷ ራሷ ሀገር ላይ ደሞ ሌላ ችግር ተፈጥሮባታልና እርግጠኛ ያንኝ በዛ በኩል ያለው ነገር በራሱ ግዜ ኢትዮጵያ መንግስት ምንም ርብጃ ሲያውስት ወደ ወደ ጥሩ መንገድ ይላል ብዬ አስባለሁ እና መንግስት እኔ በእኔ እምነት ማድረግ ያለበት አንደኛ ሲስተሙ ማጥራት ዲያስፖራውን ኢንቫይት የሚያရክ በተለ ሲስተም ስትራክቸር በጣም ግልጽ የሆነ የዲያስፖራ ስትራክቸር መዘርጋት አለበት እንደምሳሌ ለምሳሌ አሁን ዲያስፖራው 20% ብቻ ዳውን አድርጎ 80% እንዲበደር የሚል በተለያዩ ባንኮች ተመቻችቷል ግን እኔ ኮመርሻል ባንክ ብድል ለማበደር ሞክሬ ነበርና ምን ኢንፎርሜሽን የተነገረኝ የሆነ መታቆሶ ከሌለ ብድል ማግኘት አትችልም አለኝ አንድ እዛ ውስጥ የሚሰራ ሰው ማለት ነው መንግስት ኦፖርቹኒቲውን ይከፍታል ግን ተፈጻሚነቱ ላይ በጣም ትልቅ ችግር አለና ከላይ ለፕራይም ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆነ ዲፓርትመንት ተዘጋይቶ አንድ ዲያስፖራ ከዚህ ኦነስትሊ መሬት ለመዝረፍ ወይ ደግሞ አድቫንቴጅ ለመምታት የሚሄድ ዲያስፖራ ሳይሆን በትክክል ከዚህ እዚህ ሀገር ያገኘው ኡቀት እና ገንዘብ ወደ ሀገር ቤት ይዞ ትክለኛ አይዲያ እና ትልቅ ስራ መስራት የሚፈልግ ዲያስፖራ ሲሄድ መጀመሪያ ኮንታክት የሚያርገው ቢሮ ነው ይገባል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆነ ቢሮ ማለት ነው ከዛ በኋላ ባንክ ሄዳል የሆነ ችግር ሲቀርሙ ቀጣ ከዛ ቢሮ ጋር ኮንታክት ያደርጋል የሆነ ክሊር የሆነ ሲስተም ክሬት መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ ከመንግስት አንጻር ማለት ነው thank you በጣም በጣም እንግዲህ ይሄ የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ቶፒኩ ብዙ ነው እንመለስበታለን ቀላል አይደለም ያው የዲያስፖራ አጀንሲ ያለ ምን አይል ኢፌክቲቭ ነው ምን አይል በሰራ ላይ ጠንካራውሽ ናቸው የሚለውን ለውደፊቱ ምን አይ ሆናል ለውደፊቱ ዲያስፖራ ውስጥ ከዲያስፖራ ሄደው በስተ ያደረጉትን ምናቃቸውን የዲያስፖራ ባለቶችን በማምጣት ከነሱ ጋርም እነሱን በማወያየት ልምድ ልንቀስም እንችላለን በተረፈ የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ለማሳደግ ሰላም እና መረጋጋት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ መንግስት እንዳልከው በበተለይ በአግራችን በሰሜኑ ክፍል በትግራይ ያለውን እንቅስቃሴ የሰላም ማስከበር ሁኔታ ቶሎ ጨርሶ እዛው ላሉ ለተወላይ ለትግራይ ያሉ ተወላጅ እንቅስቃሴውን ራሳቸውን እንዲያረጋጉ እንዲያጠነክሩ ሰጥቶ ቦርደሩ በተለይ ቦርደር በመጠበቅ በሱዳን በኩል ሌላ እንትኖች እንዳይገቡ ያው ይታወቀ ነው የኢትዮጵያ ውጭ ተላቶች እዛው ከባብ ያሉት ሁለቱ በተለይ ሱዳንን የሚጠቀሙ እንግዲህ ማንከደው የኛ መንግስት የአሜሪካ መንግስት ሳይቀር የተናገሩን እናስተዋሳለ ያንንም ለመጠበቅ ቦርደሩን መስጋትና መቆጣጠር በጣም አለበት እንዲሁም ሱዳን ውስጥ ያለውን የራሳቸው የሽብርስ ችግር በመጠቀም ቶሎ ውስጥ አዊን ኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ አዊን ሰላም ማረጋጋት አለበት እንዲሁም የቱርክ መንግስት ወይም የቱርክ ሰራዊት ወደ ግብጾችን የመምታት እንቅስቃሴ ያለ ይባላል እነሱን ካለ የራሱን ጥቅም በዛው ውስጥ የማስከበር ኢትዮጵያ መንግስት መስራት አለበት በተጠቅላላ የኢትዮጵያ መንግስት የውጪ ኃይሎች ውስጥ ችግር ሲኖራቸው የራሱን ደግሞ ማጠናከርና በተከሰተ ክስተት ውስጥ በኢንተለጀንስ የበላይ ሆኖ ያ ሀጉሩን አከባቢውን በመቆጣጠር ኢትዮጵያን እንዳለመው እንደ አቀደው ከደህነት ከሰላምና ወደ ብልጽግና ማሸጋገር አለበት ዲያስፖራዎች ደግሞ ባለንበት ቦታ በኢኮኖሚም በፖለቲካው እንደውም በዚህ በውጭ ሀገር ባለነው በማናገር ኮንግረሶችንም ትዊትም በማረክ 
የሀገራችንን ሰላም እንዲረጋጋ የውጭ ኃይሎች ሳቦታጅ አርገው የሀገራችንን ሰላም ሁሉ ሀገራችንን ሰላም እንዳይነፍቁ ማድረግ የግዴታችንን ማድረግ አለብንላለሁ የዛሬ ቆይታችን ይሄን ይመስላል ለቶፒኩ ይቀጥላል ወይ ይትመረካችን ኢንቨስትመንትን እናዲያስፈራን በተመለከተ በቀጣዩ ሳምንታቶች ይኖሩናል እንዲሁም የዲያስፖራ ለሀገር ቤት የሞሰድ ያለበት ልምድ የራሱን ተመክሮም የተለያዩ ነገሮችን በመወያየት እንግዲህ እንቀጥላለን እስካሁን ቆይታችን በጣም አመሰግናለሁ ከኛ ጋር ያው የቆየነው እኔ ሳዋይ የቆየሁት ብራኔ ከዚሁ ከሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ እንዲሁም ልደት ከዋሽንግተን ዲሲ ጋሹ እዚሁ ከሜሪላንድ እና ዶክተር ማርኮስ ከመንስወታ ናቸው እስካሁን ቆይታችን በጣም አመሰግናለሁ መካም ሳምንት ለጓዶቼም ለአድማጮቻችንና ለተማልካቾቻችን በመመኘት ዝግጅታችንን ለዛሬው በዚህ ላይ እንቆጫለን መልካም ቆይታ